അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സമയങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ആയാലും ആർക്ക് വെൽഡിങ് ആയാലും ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ് ആണ് എന്താണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന എക്യുപ്മെൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയണം പൊതുവെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജനും അസറ്റിലിനും ചേർന്നുള്ള ഒരു വെൽഡിങ് എന്നാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയാറ് ചീപ്പാണ് അധിക ഡേഞ്ചറസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഓക്സിജന് ഓക്സിജനും അസറ്റിലും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും അസ് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ അസറ്റലിൻ്റെ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോസുകൾ അതുപോലെ അസറ്റലിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഹോസ് ഇനി വെൽഡിങ് ടോർച്ച് അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് നമ്മൾ ഈ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാളീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രോളി അല്ലേ ട്രോളി നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിനെയൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനുള്ള ട്രോളി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കുറേ സ്പാനറുകൾ അത് സെറ്റ് ഓഫ് സ്പാനേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ലൂസ് ചെയ്യാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ സ്പാനറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫില്ലർ റോഡുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ ഉരുക്കി ഒഴിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആർക്ക് ബ്ലോ പൈപ്പിനകത്ത് അല്ലെ വെൽഡിങ് ടോർച്ചിനകത്ത് ഹീറ്റാണ് വരുന്നത് ആ ഹീറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ സർഫസ് ഉരുകുന്നു അതോടൊപ്പം മെറ്റല് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉരുകി അതിനകത്ത് വീഴുന്നു അതാണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെൻസിൽ ആദ്യത്തേത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറാണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെൻസിൽ ആദ്യത്തേത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ബോട്ടിൽ ഷേപ്പ്ഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ബോട്ടിൽ ഷേപ്പ്ഡ് സിലിണ്ടറുകൾ ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദീസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ പെയിൻറ്റഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഗ്യാസ് ടു എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഏഴ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരെയാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് പ്രഷർ വിത്ത് എ പ്രഷർ റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ ഓക്സിജൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെയാണ് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വാൽവ്സ് ആർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വാൽവ്സ് ആർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആ നട്ടോ വാൽവ് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ച് പറയാം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിലെ പ്രഷർ നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം
കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറൂൺ കളറാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അസറ്റിലിൻ്റെ കളർ അസറ്റിലിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ മെറൂൺ ആണ് അസറ്റിലിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അസറ്റിലിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആറ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അസറ്റിലിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടെം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനാറ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മീറ്റർ ക്യൂബും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അസറ്റിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ മെറൂൺ ആണ് കപ്പാസിറ്റി ആറ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പ്രഷർ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഓക്സിജനും അസറ്റിലിനും പ്രഷർ റെഗുലേറ്ററുകൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതാണ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ എന്താണ് ഉപയോഗം ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് പ്രഷർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വയർഡ് വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ടു ദ ബ്ലോ പൈപ്പ് ബ്ലോ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആയാലും അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആയാലും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വർക്ക് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ അസറ്റിലിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അസറ്റിലിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അളവിൽ മാത്രം സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്ക് അസറ്റിലിൻ്റെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടിനും റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് രണ്ടിനും ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം അവിടെ ഒരെണ്ണം പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ എല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും അസറ്റിലിൻ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ഓക്സിജൻ്റെ കണക്ഷനുകളെല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും അസറ്റിലിൻ്റെ കണക്ഷനുകളെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡും ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് അസറ്റിലിൻ്റെ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റബ്ബർ ഹോസ് പൈപ്പ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ റബ്ബറിൻ്റെ ഹോസ് ആണ് റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള ഹോസ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോ പൈപ്പിലേക്ക് ഗ്യാസിനെ എത്തിക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ കണക്ഷൻ ആണ് റബ്ബർ ഹോസ് കണക്ഷൻ ആണ് അതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യാൻവാസ് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഹോസിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും അതുപോലെ അസറ്റിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോസ് കണക്ഷൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറൂൺ ആയിരിക്കും മെറൂൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആവാം ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആവാം നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ് കണക്ഷൻ്റെ കളർ പറയുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അതേ കളറാണ് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോസ് കണക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കും അസറ്റിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോസിൻ്റെ കളർ മെറൂണും ആവാം മെറൂൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഓക്കെ ഇനി ക്യാൻവാസ് റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി റബ്ബർ ഹോസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ റെഗുലേറ്റർ ടു എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യൂണിയൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായോ നമ്മൾ ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ യൂണിയൻ പോലെ സാധനം ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ അപ്പം ആ നമ്മൾ അപ്പം അത് ടാപ്പിൽ ആദ്യം ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ യൂണിയനകത്തോട്ടാണ് ഹോസിനെ കയറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പം ആ സാധനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിയൻ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സിലിണ്ടറിൽ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ യൂണിയൻ
അല്ല കട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഓക്സിജൻ്റെ യൂണിയനും ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ബ്ലോ പൈപ്പ് ആൻഡ് റബ്ബർ ഹോസസ് ആർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ആർ ഫിറ്റഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി ബ്ലോ പൈപ്പ് പറയാനുണ്ട് ബ്ലോ പൈപ്പ് ആൻഡ് നോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും ബ്ലോ പൈപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് മിക്സ് ദ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസറ്റലിൻ ഗ്യാസസ് ടു ദ റിക്വയർഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണ് ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി ഒരു പോർട്ടിലൂടെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും വരും മറ്റൊരു പോർട്ടിലൂടെ അസറ്റലിൻ ഗ്യാസും വരും ഈ രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൃത്യമായ പ്രൊപ്പോഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്സ് ബ്ലോ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് ടോർച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് ടോർച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു ചേമ്പർ പോലെ ഭാഗമുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് മിക്സിങ് നടക്കുന്നത് മിക്സിങ് നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോസിലൂടെ ഓക്സിജൻ ആസറ്റലിൽ ഫ്ലെയിം പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലെയിം അല്ല ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ടിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കൊടുത്ത് കത്തിക്കും കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള നോസിലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നോസിലുകൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സിങ് ചേമ്പർ ഒക്കെ ഇവിടെ ആണ് ഏതാണ്ട് കണ്ടോ ഗ്യാസ് കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ അതായത് ഓക്സിജൻ വരുന്ന ഒരു വാൽവ് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അസറ്റിൽ വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വാൽവ് മെക്കാനിസവും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്തോട്ട് വരുമ്പം അവിടെ ഒരു മിക്സിങ് ചേമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സിങ് ചേമ്പർ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗമാണ് നോസിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടിപ്പിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോസിൽ സൈസ് നോസിലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ്സിന് നോസിൽ സൈസ് നമ്പറുകളാണ് നോസിൽ സൈസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ നോസിൽ സൈസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും തിക്നെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് പറ്റും നോസൽ സൈസും പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ്സും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിലിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നാണ് സൈസ് നമ്പറാണ് പറയുന്നത് നോസിലിൻ്റെ സൈസ് നമ്പറാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നോസിലിൻ്റെ സൈസ് നമ്പർ രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം എം പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ്സിനാണ് നമ്മൾ രണ്ടെന്നുള്ള നോസിൽ സൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം തിക്നെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽ സൈസിൻ്റെ നമ്പർ എഴുപതാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽ സൈസ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പം നോസിലിൻ്റെ സൈസ് നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നോസിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സിങ് ചേമ്പർ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ടിപ്പിലാണ് ഫ്ലെയിം വരുന്നത് കത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെയാണ് നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗമാണ് നോസിൽ ആ നോസിലിൻ്റെ സൈസ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോസിലിൻ്റെ സൈസിന് നമ്മുടെ ഒരു സൈസ് നമ്പറാണ് പറയുന്നത് ആ സൈസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് സൈസ് നമ്പർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതാണ്ട് ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നോസിലിൻ്റെ സൈസ് നമ്പർ ഒന്നാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ എട്ട് എം എം ആണ് പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നോസിൽ നമ്പർ ഉള്ള നോസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സസറീസുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പറഞ്ഞു അസറ്റലിൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓക്സിജൻ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വീലുള്ളൊരു സാധനം ആ വീലുള്ള സാധനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രോളിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ആക്സസറീസ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായ വീഡിയോ കേട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ എളുപ്പമാണ് ആ ഓക്സിജൻ്റെയും അസിറ്റിലിൻ്റെയും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതുപോലെ കളറും കാര്യങ്ങളും കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം കൃത്യമായി പഠിക്കണം സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക